To byste nevěřili, kolik je na světě bůžků, bohů a náboženství. V některé lidi věřili už dávno a v jiné už dávno nevěří. Jistě, můžeme se handrkovat, jestli je to proto, že už je to tak dávno, anebo prostě proto, že žádní bohové ani nejsou. A bez tak, i kdybych se vám tady teďka před Bohem zapřísáhl, že říkám pravdu, stejně byste mi nevěřili. Protože jsme ve 21. století a protože jsme Češi. A Češi mají svou hlavu. A podle jedné statistiky se ty naše české hlavy hlásí k nějaké té víře nejméně na světě. Takže proč si lámat tu naši hlavu s nějakým náboženstvím? Ovšem, co je u nás téměř jisté? Že většinou jsme ateisté. Ale pozor, abyste mě nechytali za slovíčka, ono to není úplně tak, že bychom jako Češi nevěřili něčemu. Tuhle našinci vlítne černá kočka přes cestu a hned začne bědovat a plivat kolem sebe na zem, aby se mu náhodou něco hrozného nestalo. Když najde čtyřlístek, hned se zase raduje. No a když se v kalendáři objeví z rovinka pátek 13. zpráskne ruce, obrátí oči k nebi a pomyslí si šmarjá, pane bože, co mě to potkalo za neštěstí. Ale nemilte se, to se nemodlí. Spíše se tomu říká pověrčivost. My Češi jsme vůbec experti na nejrůznější náboženské zvyky i bez náboženství. Nicméně na celém světě i v dnešní době internetu, mobilů a počítačů hraje náboženství velmi důležitou roli. A asi vždycky bude. Zhruba 85% lidí se hlásí k nějakému náboženství. To znamená, že ateistů tedy lidí bez náboženského vyznání, je jen kolem 15%. 8 z 10 lidí je věřících. Jen mi pořád vrtá hlavou, kde se vzala ta naše česká pověrčivost a náboženství bez víry. Asi se budeme muset vrátit zpátky v čase. No, to už jsme trochu moc daleko, ale i tohle byla víra. Tím nejstarším z pětice velkých náboženských směrů je hinduismus. Hinduisté věří ve více bohů, takže jde o politeistické náboženství. Jeho posvátné texty nazýváme Védy. Jde o starobilé básně o vědění a pravdě. Chápete? No pokud jim nerozumíte, tak si přečtěte Upanishády, což jsou filozofické výklady Védy. Taky pořád nic. No vidíte tak se nám potvrdilo, co už zjistila sama historie. Toto náboženství je nám hodně vzdálené, jak geograficky, tak svým pojetím. A popravdě, Evropu příliš neovlivnilo. Pojďme dál. Z hinduismu částečně vyšel buddhismus. Jeho zakladatelem byl nepálský princ Siddhartha Gautama. Taky se narodil už hodně dávno, někdy kolem roku 564 před tím naším letopočtem. Matka mu zemřela, chudákovi zůstal jen přepich a bohatství. Později se oženil a sotva se mu narodil synek, vydal se na pouť. <laughs> Ale ne na kolotoče, on se vydal na cestu hledání pravého života. Alespoň tak se jeho příběh traduje. Bylo mu 29 let. Po šesti letech odříkání, to jakože si zakazoval zábavu, a půstu, to jakože ani moc nejedl, i vše možných cvičení, tím nemyslím vytko, ale duchovní meditace, konečně dosáhl Gautama poznání oběhu světa a stal se budhou, tedy osvíceným. Vyučoval tomu, jak rozumět světu, neubližovat ničemu živému, ani nelpět na majetku, a čemkoliv pozemském. Budhovy výroky jeho žáci se psali do takzvané sútry. Dnes je vyznavačů buddhismu zhruba 500 milionů. Jako zajímavý matroš, ale pro našince taky pořád trochu z ruky. Takže se pojďme kouknout na zbývající tři náboženství, která asi ovlivnila kulturu v Evropě i u nás nejvíce. Všechna tři jsou monoteistická. Mono znamená, že všichni ostatní bohové museli z kola ven a věřili jste pouze v jednoho boha. 
Uf, tak přiznejme si, pro našince je to mnohem jednodušší, nemyslíte? I když všechna vlastně vznikla na východ od nás, řadí se do takzvané západní tradice. Nejstarší z nich je judaismus, který vyznávají především židé. Ti považují za zakladatele svého náboženství Abrahama, který žil kolem roku 1800 před naším letopočtem. Abraham dostal příkaz od hospodina, aby šel do země zaslíbené. Asi 500 let potom dostal žid Mojžíš od hospodina 10 přikázání o tom, jak by se měl člověk chovat k Bohu i lidé k sobě navzájem. A tak je vytesal do kamene a přinesl lidem. Schválně, jestli pak si alespoň na nějaké z přikázání z desatera vzpomenete. Židé uctívali hospodina v Jeruzalémě, kde stál také později velký chrám, který postavil král Šalamoun zhruba kolem roku tisíc před naším letopočtem. V roce 70 našeho letopočtu byli nakonec židé přemoženi římským impériem a rozptýleni do celého tehdy známého světa. Hlavním posvátným textem judaismu je Tóra. Ta je součástí Tanachu, starého zákona, a ten je součástí Bible. Jenže pak Hitler rozpoutal druhou světovou válku a podařilo se mu vyvraždit téměř dvě třetiny evropských židů. Ze 6 milionů zavražděných bylo milion a půl dětí. Této historické události říkáme holokaust. Dnes je vyznavačů judaismus hruba 15 milionů. Judaismus a židé výrazně ovlivnili historii Evropy. I v České republice bylo značné množství židovských komunit i výrazných osobností. A právě z židovství vychází křesťanství. Zakladatelem křesťanství je Kristus. Ježíš Kristus. To byl mimochodem taky žid, jak poleno. Ježíš byl z rodiny Josefa Truhláře a maminky Marie, která podle Bible otěhotnila nadpřirozeně. A od jeho narození v městečku Betlém počítáme náš letopočet. Takže Vánoce jsou vlastně oslava jeho narození. Když bylo Ježíšovi 30 let, Josef už měl o nějaký ten křížek více a tak pověsil řemeslo na hřebík, za to Ježíš se vydal mezi lidi, kázal, uzdravoval a činil velké zázraky doslova na počkání a na každém kroku. Nevidím, už vidím. Tak vidíš. Neslyším. Kdo má uši, slyš. Už slyším. Nechodím. Tak vstaň a choď. Já to rozchodil. Ježíš činil mnoho dalších zázraků, rozmnožil chléb, proměnil vodu ve víno, dokonce křísil mrtvé. Lidé z něj cítili zájem a lásku, jiní byli prostě zvědaví. A jeho učení začalo následovat stále více a více lidí. Nejdřív 12 učedníků, pak jich bylo 156, 157, 158, 249, 5470, 78 tisíc. No, no dnes už jich máme po celém světě okolo 2,2 miliardy. Mimochodem, Ježíš schrnul židovské desatero do dvou hlavních přikázání. Budeš milovat Boha celým svým srdcem, myslí a silou a budeš milovat bližního svého jako sám sebe. Tím ukázal, že jeho učení je založeno na vztahu s Bohem a vztahu s lidmi. Ale židovským náboženským vůdcům se ty Ježíšovi kousky ani řeči vůbec nelíbily. Ať ho dá Pilát ukřižovat! A u římského místodržitele Piláta žádali jeho popravu. Tak jej Pilát dal na velikonoce ukřižovat a pak si mil ruce, jako by se nic nestalo. Jenže ono se stalo. Zázrak. Bylo to v roce 33. Třetí den vstal Ježíš z mrtvých, vyučoval své učedníky a pak odešel k Bohu. Nejen tehdejší novináři, ale především široká veřejnost očitých svědků si roky lámala hlavu nad tím, proč se ten zázrak vlastně stal. Prý proto, že Ježíš nikdy neudělal žádný zlý skutek a neporušil ani jedno přikázání desatera. Jeho učedníci v tom měli jasno. Věřili, že Ježíš je boží syn, který zemřel za jejich zlé skutky. 
tuhle dobrou zprávu, které se říká Evangelium, pak hlásali po celém světě a tak vznikla první církev. Příběhy o Ježíši učedníci sepsali pod názvem Nový zákon, který je dnes součástí Bible. Bratři Cyril a Metoděj, kteří přišli na Velkou Moravu, přeložili Bibli do srozumitelné řeči, která se časem stala základem psané formy českého jazyka. Takže toto náboženství bylo konečně srozumitelné také nám, Čechům. Ostatně máme mezi nimi i řadu významných, věřících, historických osobností. Třeba Karel IV., Jan Hus, Jan Amos Komenský, nebo Tomáš Garik Masaryk. Křesťanství ovlivnilo celou evropskou kulturu, umění i historii. Nejmladším strojce monoteistických náboženství je islám. Zakladatelem islámu je Abul Kasim. Jeho plné jméno znělo Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Mutalib. No, pro našince si stačí pamatovat Mohamed. Narodil se v roce 570 jako syn Beduínů. Oba rodiče mu však záhy zemřeli, takže ho vychovával jeho strýc. Ve 25 letech si vzal o 15 let starší ženu a měl s ní pět dětí. Postupně měl Mohamed dalších 11 manželek. Nejmladší bylo v době sňatku 6 let. Posvátnou knihou je pro muslimy Korán. V roce 610 se Mohamedovi podle Koránu zjevil Archanděl Gabriel, který mu verše Koránu začal diktovat. Mohamed také kázal, ale získal pouze hrstku stoupenců. Jeho vlastní rodina jej dokonce chtěla zabít. Takže roku 622 prchá z Meky do Mediny. Tam postupně shromáždí značné množství svých stoupenců. Začal loupit a přepadávat karavany. Vyvraždil početnou židovskou rodinu čítající několik set lidí. V roce 630 se s velkou armádou vrací do Meky a podrobí si ji. Roku 632 umírá a po jeho smrti nastaly boje o to, kdo má být jeho nástupcem. Toto náboženské hnutí se dělí na dva znepřátelené proudy. Šíty a sunity. Muslimů je dnes něco přes 1,5 miliardy. Islám výrazně ovlivnil Evropu a to jak v historii, kdy muslimové ovládli ve středověku celý sever Afriky, Španělsko, Portugalsko, jeho východ Evropy a muslimský vpád byl zastaven až u Vídně. Tak i v současnosti. Vidíme tedy, že náboženství není jen nějaký přežitek, ale hrálo a stále hraje velmi důležitou roli ve společnosti. Role náboženství je dobře zakotvena v zákonech. Nejdůležitější je zákon číslo 3 z roku 2002 sbírky, který mimo jiné říká, že každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru, buď sám nebo společně s jiným, soukromně nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadů. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru, anebo být bez náboženského vyznání. Tak vidíte, víra je i dnes důležitá pro mnoho lidí. Nebojme se o ní mluvit a nikomu se za ní neposmívejme.